ইয়াকসাম ট্রেক করেন যারা তাদের কাছে অভ্যর্ত নয় বরং খুবই পরিচিত একটা নাম যারা ট্রেক করেন তারা সকলেই গোয়ে চালা ট্রেকের নাম শুনে ফেলেছেন হ্যাঁ ইয়াকসাম থেকেই শুরু হয় সেই গোয়ে চালা ট্রেকিং রুট তবে সাধারণ ট্যুরিস্টের নজরে দেখলে ইয়াকসামকে সেমি অফবিট বলাই যায় আমরা ইয়াকসাম পৌঁছেছি অষ্টমীর দিন এই ভিডিওতে থাকবে তারই গল্প কোথায় থাকলাম কি খেলাম কিভাবে ঘুরলাম আর কি কি সাইট সিং করলাম বাজেট সহ সেই সমস্ত ডিটেলস এই ভিডিওতে পেয়ে যাবেন বেশ কিছু মাস পরে আবার পাহাড়ের পথে আমার ট্রিপ কিন্তু শুরু হয়ে যায় ট্রেন এনজেবি স্টেশনে ঢোকার সাথে সাথে গাড়ি চলা শুরু হলেই পেছনের ব্যস্ত শহরটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ভ্যানিশ হঠাৎ চারপাশে সবুজের সমারোহ আর তার মাঝখান দিয়ে কালো পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে হুঁশ করে ছুটে চলেছে গাড়িগুলো এতক্ষণে আকাশের গায়ে গাছের শাড়ির পেছনে আস্তে আস্তে ফুটে উঠেছে পাহাড়ের আবছা অবয়ব নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ইয়াকসাম যেতে সময় লাগার কথা ঘন্টা পাঁচে আমরা দশই অক্টোবর সপ্তমীর সন্ধ্যায় গুয়াহাটিগামী গরিবরথ ধরেছিলাম সেই ট্রেন দু ঘন্টা লেট করিয়ে এনজেপি ঢোকে সকাল পৌনে দশটায় তারপর গাড়িতে চেপে আমাদের ইয়াকসাম পৌঁছতে বেজে যায় প্রায় সন্ধে ছটা দেরি হওয়ার প্রধান কারণ প্রচুর পরিমাণে ল্যান্ডস্লাইড জোন এবং তার ফলে ভাঙা রাস্তা মাঝখানে শুধু একটা তিরিশ মিনিটের লাঞ্চ ব্রেক নিয়েছিলাম তবুও সময় লেগে গিয়েছিল প্রায় আট ঘন্টা রাস্তা একটানা ভালোও নেই আবার একটানা খারাপও নেই ভালো আর ভাঙা মিলিয়ে পুরো রাস্তাটা ইয়াকসাম ঘোরার জন্য অন্তত দুরাত ইয়াকসামে থাকা দরকার প্রথম দিন চলে যাবে পৌঁছতে দ্বিতীয় দিন সাইট সিংয়ে তবে লেটে ঢোকার আক্ষেপ আমার নেই যেখানে কোনো সাইট সিংই করার থাকে না সেখানেও আমি অন্তত দুরাত থাকতে ভালোবাসি ইয়াকসাম একই সাথে ঐতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক কারণে পশ্চিম সিকিমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আর সেই জন্য হাতে রেখেছিলাম তিনটে রাত এই ট্রিপে আমাদের গাড়ির চালক ছিলেন বাইচুমজি রিজার্ভ গাড়িতে এনজেপি থেকে ইয়াকসামের ভাড়া পড়বে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার যদি ট্রিপ বড় হয় তবে সেক্ষেত্রে দিন প্রতি হিসেবে আলাদা রেট ধার্য হয় ড্রাইভারের নম্বর স্ক্রিনে দেওয়া থাকলো কথা বলে জেনে নেবেন ইয়াকসাম বহু পরিচিত হলেও ট্যুরিস্টদের কাছে কিছুটা অফবিট সন্ধ্যায় পৌঁছে করতে পারেন বনফায়ার বা বার্বিকিউ অথবা বাজারের কাছে হোমস্টে হলে ঘুরে আসতে পারেন বাজার থেকেও আমরা ইচ্ছে করেই হোমস্টে খুঁজেছিলাম বাজার থেকে দূরে সন্ধ্যের পর চারপাশে শুধুই অন্ধকার সন্ধ্যের চা হাতে নিয়ে হোমস্টের বাগানে বসেই অনেকটা সময় কেটে যায় আমরা ছিলাম চুংদা হিডেন হোমস্টেতে মাথা পিছু খরচ বারোশো টাকা এর মধ্যেই থাকবে ব্রেকফাস্ট বিকেলের চা এবং ডিনার ট্যুরিস্টরা সাইট সিং করতে সকালে বেরিয়ে যান এবং বিকেলে ফেরেন তাই লাঞ্চ এখানে সার্ভ করা হয় না বাথরুমে গিজার থেকে শুরু করে তোয়ালে ছোট সাবান শ্যাম্পু সব কিছুর ব্যবস্থা আছে এখানে ঘর আছে সব মিলিয়ে পাঁচটা একসাথে বারো পনেরো জনের থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে এছাড়াও খাওয়ার এবং আড্ডা দেওয়ার জন্য আছে ডাইনিং রুম যদিও আমরা প্রতিদিনই কিচেনে বসেই খেয়েছিলাম কিচেনে ঠান্ডাও লাগে কম ব্রেকফাস্টে পেতে পারেন পুরি থুকপা বা সেল রুটি ডিনারে পেয়ে যাবেন রুটি বা ভাত সবজি বা চিকেনের সাথে কি খাবেন সেটা সন্ধে বলে দিলেই হবে প্রথম দিন ক্যামেরা ঘরে রেখে ঘন্টা দুয়েক অন্ধকার রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করার পর ডিনার করে নিয়েছিলাম আমরা 
কাল সকালে আবার সাইট সিং করতে হবে তো তাই ডিনারের পরে আরও এক ঘন্টা হাঁটা আর তারপর ঘুম পরদিন সকালে উঠে হাঁটতে বেরিয়ে হোমস্টের খুব কাছেই একটা দোকান আবিষ্কার করেছিলাম বাজারের দিক থেকে হোমস্টে আসার পথে হোমস্টের একটু আগেই দোকানটা দ্বিতীয় দিনের ব্রেকফাস্ট হোমস্টেতে না করে সেই দোকানে ঠুকবার মতো বানানো ম্যাগি দিয়ে সেরে ফেলেছিলাম সন্ধেবেলাতেও মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে চলে আসতাম এখানে প্রচুর ট্রেকার আর ব্যাকপ্যাকাররা থাকেন এখানে তাই খাবারের দাম সাধ্যের মধ্যেই এনাদের নিজস্ব হোমস্টেও আছে নাম স্ক্রিনে দেওয়া থাকলো ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়েছিলাম সাইট সিংয়ে প্রথমেই চলে গিয়েছিলাম দুবরি মনস্ট্রি হোমস্টে থেকে গাড়িতে সময় লেগেছিল মিনিট দশেক রাস্তার ধার থেকে আঁকা বাঁকা পথে সিঁড়ি উঠে গেছে বেশ কিছুটা ওপরে মনস্ট্রি যাদের সিঁড়ি ভাঙতে অসুবিধে হয় তারা একটু অসুবিধে পড়তে পারেন মনস্ট্রি সিকিমের সবচেয়ে পুরনো মনস্ট্রি তৈরি হয়েছিল সতেরোশো এক সালে সাংচেন পেমিয়াংসে মনস্ট্রিরও আগে যেই সিঁড়ি ধরে মনস্ট্রি দেখতে উঠেছিলাম তার শেষ মাথা থেকে দুটো পাথরের রাস্তা দুদিকে চলে গিয়েছে বাঁ হাতের রাস্তা যাচ্ছে মনস্ট্রিতে ডান হাতের রাস্তা চলে যাচ্ছে বুদ্ধিস্ট ক্রিমেশন গ্রাউন্ডের দিকে মনস্ট্রি দেখার পর নিচে নামা সিঁড়ি না ধরে উল্টো দিকের রাস্তাটা ধরে আমরা চললাম সেই দিকে এটার কথা ট্যুরিস্টদের সেভাবে বলা হয় না আমরা খোঁজ পেয়েছিলাম বাইচুং জিট থেকে
দুটো বিশাল আকায় পাথরের মাঝখানে চুল্লির মতো ব্যবস্থা আগুনে তেতে আর বৃষ্টিতে ভিজে এই সুপ্রাচীন পাথরের ওপরের দিকটা ভেঙে পড়েছে অনেকটাই দুবড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল নাম না জানাই ঝর্ণা ঝর্ণা ছবি টবি তুলে আমরা চললাম কথকলেক ইকো পার্ক দেখতে এখানে ঢুকতে টিকিট পড়েছিল কুড়ি টাকা করে তবে পরের দিন আমি যখন কিছু ছবি তোলার জন্য আবার ইকো পার্কে যাই আমার কাছে আর টিকিট চাওয়া হয়নি আগের দিনের কাটা টিকিট দেখিয়ে বলেছিলাম যে আমি গতকাল এসেছিলাম তাতেই ঢুকতে দিয়েছিল কথকলেক দেখে আমরা চলে যাই নর্বুগ্যাঙে ইয়াকসামের বেশিরভাগ ঐতিহাসিক সাইট সিং পয়েন্ট এখানেই প্রথমেই দেখে নিলাম করোনেশন থ্রোন যেখানে টিবেট থেকে আসা তিনজন মঙ্কের দ্বারা সিকিমের প্রথম রাজার রাজ্যাভিষেক হয়েছিল তার উল্টো দিকে আছে পাথরের ওপর সন্ন্যাসীর পায়ের ছাপ কাছে গেলে বোঝা যাবে পায়ের ছাপটা এখানেই আছে বিশাল এক চোরতেন কথিত আছে সিকিমের সব জায়গার মাটি এনে তৈরি করা হয়েছিল এই চোরতেন করোনেশন থ্রোন দেখে বাইরে এসে ডান দিকে দুপা হাঁটলেই চোখে পড়বে থাংটং গ্যালপো স্ট্যাচু থাংটং গ্যালপো বা চাকজাম্পা একজন বুদ্ধিস্ট মহাসিদ্ধ যাকে আয়রন চেন মেকারও বলা হয় কথিত আছে উনি টিবেট আর ভুটানে বহু আয়রন চেন সাসপেনশন ব্রিজ বানিয়েছিলেন যা আজও ব্যবহার করা হয় এক কথায় ওনাকে বুদ্ধিজামের বিশ্বকর্মা বলা চলে ওনার স্ট্যাচুর নিচেই আছে বিশাল এক মনাস্ট্রি সেটাও ঘুরে দেখেছিলাম
এখান থেকে আমরা গিয়েছিলাম কথক মনস্ট্রিতে মনস্ট্রি খোলাই ছিল কিছুটা সময় কাটালাম এনার সাথে মনাস্ট্রি দেখার পর আমাদের গাড়ির চালক বাইচুঞ্জি আমাদের নিয়ে চললেন ফর্মরুম ওয়াটারফলসে বিশাল দুটো ঝর্ণা আমরা ট্রেন ধরেছিলাম সপ্তমীর রাতে ইয়াকসাম পৌঁছেছিলাম পরের দিন অর্থাৎ অষ্টমী নবমীতে এই বছর দুটোই ছিল একই দিনে আজ ইয়াকসামে আমাদের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ দশমী ঝর্ণার সামনেই কেউ দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন ঝর্ণা দেখে ফেরার পথেই পড়ল ছোট্ট একটা অরেঞ্জ গার্ডেন গাছে সবুজ সবুজ লেবু হয়ে আছে কয়েকটা পেকে ঝরে পড়েছে নিচে রিঞ্চেনপংয়ে নবীনজি দেখিয়েছিলেন ভারলং এলাচের চাষ এখানে বাইচুঞ্জি দেখালেন সেরেমলা এলাচের চাষ কমলালেবুর বাগান থেকে দুটো এক্সপায়ার্ড কমলালেবু কুড়িয়ে আমরা চললাম লাঞ্চ করতে লাঞ্চের জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছিল অনেকটাই ঠিক করলাম বাকি সাইড সিং করবো কালকে ইয়াকসাম বাজারের নাম করা রেস্টুরেন্ট গুপ্তার পাশেই আছে ট্র্যাডিশনাল ইন এখানে ভিড় একটু কম মূলত লোকালরা আসেন গুপ্তায় ট্যুরিস্টদের ভিড় দেখে এখানেই ঢুকে পড়লাম এখানে চিকেন পর্ক বিফ সবই পাওয়া যায় আমরা মোমো থুকপা আর কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে লাঞ্চ ছেড়ে ফেললাম বাজারের পাশেই আছে প্রার্থনা গৃহের মতো দেখতেই ঘর যার ভেতরে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অব্দি আছে শুধু বিশাল বিশাল মানেলা খাম বা প্রার্থনা চক্র সিকিমের আর কোথাও একসাথে এতগুলো এত বড় মানে লেখাম আমি দেখিনি পেলিংয়ের সাংচেন পেমিয়াংসের মনস্ট্রিতে এর থেকেও বড় একটা মানে লেখাম দেখেছিলাম তবে সেখানে একটাই ছিল এরপর আমরা চলে আসি হোমস্টেতে আসার পথে আমাদের পছন্দের দোকানে মোমো তৈরি করতে বলে এসেছিলাম কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে চললাম মোমো খেতে খেয়ে এসে বাকি সন্ধ্যাটা কাটিয়েছিলাম হোমস্টের লনে বসে ছাং খেয়ে আর চার পেয়েদের সাথে আড্ডা দিয়ে ডিনার করে নিয়েছিলাম তাড়াতাড়ি পরের দিন আরো সাইট সিং বাকি যার মধ্যেই ছিল বিখ্যাত গোয়ে চালা চোখের প্রথম চেকপোস্ট অব দি হাইক
পাহাড়ে প্রতিদিন ব্রেকফাস্টের আগে আর ডিনারের পরে ঘন্টাখানে খাঁটাহাটি অবশ্য কর্তব্য ক্লাইমেট চেঞ্জের প্রভাব পাহাড়েও স্পষ্ট মিড অক্টোবরে দিনে মেঘলা আর সন্ধ্যের পর থেকে খুবই হালকা হলেও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি কিন্তু প্রতিদিন হয়েছে কখনো কখনো ভোরবেলা থেকে সকাল আটটা নটা অবধি সকালটা কেটেছিল আশেপাশে ঘুরেই তারপর হোমস্টেতে ফিরে প্রথমে চা আর তারপরে ডিম দিয়ে থুপ্পা স্টাইলে বানানো ম্যাগি খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম আরও কিছু সাইট সিং করতে পথেই পড়লো হেলিপ্যাড মেঘ না থাকলে ভালো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ পাওয়া যায় এখান থেকে কিছুটা ওপরে দেখা যাচ্ছে হোমস্টেও এখানে দাঁড়িয়ে কিছু ছবি তুলে তারপর আমরা চলে গিয়েছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারে এখানে আপনি কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্কের ফ্লোরা ফনা এবং সিকিমের এই অঞ্চলের বিভিন্ন ট্রেডিশন সম্পর্কে জানতে পারবেন ভেতরে ছবি তোলা অ্যালাউড কিন্তু ভিডিও করা অ্যালাউড নয় এর ঠিক উল্টো দিকেই বাইচুঞ্জির বাড়ি ওনার বাড়িতে চা খেয়ে আমরা চললাম পৃথিবী বিখ্যাত সেই ট্রেক রুটের দিকে চা মোমো স্ন্যাক্স এসব খাওয়ার জন্য যে দোকানটায় যেতাম আমরা তার পাস দিয়েই উঠে গেছে ট্রেকে যাওয়ার রাস্তা প্রথম চেকপোস্ট অব্দি হাইক করে গিয়ে আবার ফিরে আসার কথা আমাদের যেতে সময় লাগে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতন তারপর সেম রুট ধরেই ফিরে আসা পথে পাবেন অসাধারণ সব ভিউ পাখোলা ব্রিজে এসে শেষ হলো আমাদের হাইক ব্রিজের ওপারেই প্রথম চেকপোস্ট এ পাস থেকে বিশাল এক ঝর্ণা নিচে পড়ে বয়ে যাচ্ছে ব্রিজের নিচ দিয়ে
যাওয়া আসার পথে দেখা হলো অনেক ট্রেকারের সাথে আমার বন্ধুটিকে ট্রেকের সময় ঝর্ণার জল খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম এটাই তার প্রথম হাইক এখানে ঝর্ণার ঠান্ডা জল এত মিষ্টি আর তার এতটাই ভালো লাগে যে ফেরার পথে আমরা কেনা জলের বোতলের জল ফেলে দিয়ে ঝর্ণার জল ভরে নিই মালবাহী খচ্চর আর ইয়াকের দল ট্রেক শেষ করে ট্রেকিং গ্রুপের পেছন পেছন ফিরে চলেছে ইয়াকসামে ইয়াকসামে আমরা ছিলাম তিন রাত রাস্তার কন্ডিশন আর জ্যামের জন্য ইয়াকসাম পৌঁছাতে এখন সন্ধেই হচ্ছে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই হোমস্টেতে নতুন অতিথিরা আসতেন বেরিয়ে পড়তেন পরের দিন সকালে যাওয়ার পথে দেখে যেতেন দুবরি মনাস্ট্রি আর নর্বু গ্যাংয়ের সাইট সিং এইভাবে এক রাতের প্ল্যানে ইয়াকসাম এলে সম্পূর্ণ ইয়াকসাম সাইট সিং করা আর ট্রেক রুটে হাইক করা সময় হবে না তিন না হলেও অন্তত দু রাত হাতে নিয়ে আসুন পৌঁছে রেস্ট নিয়ে পরের দিন সকাল সকাল চেকপোস্ট অব্দি হাইকটা সেরে নিন তারপরে লাঞ্চ করে নিন তারপর সেরে ফেলুন নর্বু গ্যাং অন্যান্য সাইট সিং পরের দিন যাওয়ার আগে প্রথমে দুবরি মনাস্ট্রি দেখে ইয়াকসাম থেকে বেরোনোর পথে দেখে নিন কাথক লেক আর ওয়াটার ফলস হাইকিং শেষ করে আমরা চলে গিয়েছিলাম লাঞ্চ করতে আজকে ভিড় মোটামুটি কম দেখে ঢুকেছিলাম গুপ্তা রেস্টুরেন্টে আমরা নিয়েছিলাম ট্রেডিশনাল নেপালি চিকেন থালি অনেক রকম খাবার ছিল স্বাদও বেশ ভালো পা খোলা অব্দি ট্রেক করে আসার পর আমার বন্ধুটি নিজের পায়ের দিকে ইশারা করে জানিয়েছিল যে ট্রেকের নাম পা খোলা কেন সেটা সে বুঝতে পেরেছে অগত্যা তিনটে নাগাদ লাঞ্চ সেরে ফিরে এসে বিকেল আর সন্ধ্যেটা কাটিয়েছিলাম হোমস্টের লনিং সঙ্গে ছিল হোমস্টেতে বানানো ছাং আর ড্রাই চিকেন চিলি ছাঙের জন্য একশো কুড়ি টাকা এবং এক প্লেট চিকেন চিলির জন্য দুশো কুড়ি টাকা চার্জ করা হয় নটা নাগাদ ডিনার সেরে শুয়ে পড়েছিলাম আমরা পরের দিনই সকালে উঠে ইয়াকসাম থেকে সোজা সাউথ সিকিমের একদম নতুন খোঁজ পাওয়া একটা অবিট গ্রামে যাওয়ার কথা 